Morjesta vaan pitkästä aikaa. Se alkaa tuo toiminta kehittymään näissä harrastuksissa siihen malliin, että pitää ottaa taas niitä videotakin tässä julkaisemaan. Ja itse asiassa tässä jo, on tosta jo varmaan kuukausi aikaa, kun oli tuolla aeronautikalla semmoinen Spring Break-niminen tapahtuma. Eli siellä vähän lenneltiin tunnelissa ja oli kaiken näköisiä puheesityksiä ja muita. Niin Käypä katsomassa ensin, että mitä siellä tapahtuu. Täälläpä sitä taas ollaan tutuusa paikassa Pyhtäällä aeronautika areenalla tuota, Täällä on tämmönen Spring Break tapahtuma menossa ja meikäläisen olisi tarkoitus pitää tässä on parikin puheenvuoroa. Ensin puhuu kalustoturvallisuudesta ja sitten illalla on tommonen pelonhallintakoulutus. Illalla olisi vielä ilmeisesti DJ Keikakin tuossa tarkoitus vetää sitä. Valmistelut näihin kaikki on vielä hieman vaiheessa. Mä ajattelin, että mä tuossa otan läppäri auki ja suunnittelemaan, mutta tulikin semmonen Pitäisi se tietää, että tuulitunnelille ei kannata lähteä, jos se on valmis lentämään. Ja onneksi mä sen verran olin kaukaa viisas, että kypärä on mukana ja suitti on mukana. Eli nyt pitää laittaa lentokamat päälle ja lähteäkin lentämään. Sen jälkeen on aika kiire saada tuo mun kalustoesitys valmiiksi. Tämä on kyllä oikeasti tämä homma mulla tämmöistä, että pitäisi joskus vähän suunnitella näitä hommia, että miten nämä pitäisi tehdä. Mä on niinku parikymmentä minsa lennetty nyt tuolla tunnelissa ja mä kävin välissä vähän säätämässä noita powerpointikalavaa ja ei yhtään valmiit, niin oh, aivan kuollut ja nyt pitäisi mennä puolivalmistautuneena vetämään jonkunnäköinen kalustoesitys. No okei, okay, kyllä mä nyt se aika hyvin on valmistautunut, mutta olisin itse kyllä ehkä halunnut vähän paremmin valmistautua. Tässä varmaan käy vähän useammin tuolla tunnelissa. Mä oon niinku aivan paska. Ja sitten niinku tuolla tunnelissa on niinku paskasti pitäminen vielä jotenkin nakertaa sitä meikäläisen itsetuntaa tehdä noita puheesityksiä tuolla, mutta jälkimmäinen puheesitys on myös osaksi siitä, että miten ei anneta tämän pään sisässä meille puhuva äänen vaikuttaa tähän meidän tekemiseen. Eli ei mitään muuta kuin mun pitää käydä vähän ruokaa syömässä ensimmäisen kerran 12 tuntia ja sitten tuota, sen jälkeen vetää sitä pikku puheesitykset ja sen jälkeen ruveta valmistautumaan seuraavaan. Nyt on tämän päivän lennot lennetty. Pitää ehkä kommentoida niitä vähän myöhemmin tarkemmin, mutta nyt on semmonen tilanne, että tuota, meikäläinen on saanut omaan huoneen. Aivan huipputason yksiä meikäläisellä täällä. Eli siis tarkoittaa sitä, että muita ei tarvitse kunnakko minä kuorsa. Nyt on saanut ja liluttu vähän tuolla porealtaassa. Ja tämä jälkeen olisi enää ainoastaan yksi pelkokuorotuspuheenvuoro ja yksi DJ-keikka jäljellä ennen kuin Tämä illa ura, uraakka on ohi. Pitää varmaan syyä tuossa ensi jotakin ja sitten ruveta, ruveta puhumaan pelkoasioista. Katsotaan, että mikä, mikä kondis on sen jälkeen. DJ-keikka pitäisi vielä vetää tuohon. Niin väsymys on aika kova ja on tuossa pari urheilujuomaakin tullut jo nautittua. Mutta eiköhän tästä hyvää tule. Nyt on puheet puhuttu ja DJ-keikat soitettu ja 
vähän nukuttukin tässä meikäläisen yksityispunkassa. Kokonaisuudessaan tää viikonloppu niin aika, aika raskasta, kun pitää niin koko ajan olla valmistautumassa johonkin esitykseen. Ja samalla vielä sitten lentää, mutta tuota, kyllä tämä mun mielestä ihan hyvin meni, että ei ainakaan tullut mitään buuauksia kesken esitystä. <laughs> ei kyllä mitään hurraa huutojakaan, mutta tuota, mietin vaan sitä, että kun esimerkiksi tuo kalustoesitys, mä oon Suomen kokemattomin kalustohenkilö, miksi se on juuri minä, joka tuolla puhuu siitä, kun paikalla on viisi mua kokeneempaa kalustohenkilöä. No, ehkä sitä voi sitten kaikki miettiä, että miksi minä olen se, joka puhuu ja muut on niitä, jotka, jotka kuuntelee. Tuosta Spring Breakista alkaakin olemaan jo varmaan kuukausi aikaa. Hyppykausikin on ehtinyt jo alkaa. Enkä ihan vähän hyppäämässä. Maisemat on vielä kyllä Oulussa sen verran harmaat, että ei sitä mitään kummosta videota tuu, mutta voitaisiin me yksi laskeutuminen katsoa. Oi, <tos> Mikähän vittu tuo <tos> Hyvä. Ei jumalauta, mikä hän vittu <tos> Ja mitä nyt laskeutumisen jälkeen yleensä tehdään? Heitetään yläfemmat kavereille. Tai no niin, toisille heitetään, toisille ei. Mut joo, tässä tosiaan alkaa tuo hyppääminenkin olemaan joka viikossa toiminta. Ja näköjään tää tuulitunnelin lentelykin on aika aktiivista meikäläisillä. Nimittäin mä onkin tässä Helsingissä ja tuolla takana niin näkyy toi Kauppakeskus Ready, jossa on Föni ja siellähän mä oon nyt tässä jo hetki aikaa ollutkin. Eli mä kuvailen tässä jo sitten seuraavaa videota. Eli seuraava video koskee myöskin noita tuulitunnelin lentelyitä. Eli ei muuta kuin nähdään taas ensi viikolla ja ensi viikolla sitten Föni-hommia.